Dzień dobry, Ania Kulej TV Reklama. Ze mną pan Zbigniew Raubo. Dzień dobry. Dzień dobry i tradycyjnie na początek pozdrawiam wszystkich kibiców. Chciałabym zacząć od wydarzenia, które odbędzie się już za półtora miesiąca we Wrocławiu. K2 Promotions. Pierwsze takie wydarzenie w Polsce i mówią, że podobno ostatnie. Wybiera się pan? Nie, nie wybieram się, bo mam swoje zajęcia i pilnuję swojego interesu. A będzie pan oglądał? No ciężko nie oglądać takiego fenomena bokserskiego, jakim jest Usek, ale z drugiej strony patrząc na Usek, można się kompleksów nabawić. <grych> Także ostrożnie. Właśnie, czy Dibła ma w ogóle jakiekolwiek z nim szanse? Ostatnio słyszałam takie fajne porównanie, że Usyk to jest taki motyl w ringu. Nie, nie, ja już, ja już kiedyś powiedziałem, że to jest powrot t boksu nie? I zdania nie zmienię, bo rzeczywiście prezentuje galaktyczny poziom. Można go do Messiego porównać, do Ronaldo, do, do wielkich fenomenów, czy wielkich tenisistów, ale... Ja tego Anglika pamiętam z koło brzega z Mistrzostw Europy, tam w 2000 któregoś roku, 13. On w zasadzie nic, niczym nie, nie zwrócił na, na nikogo uwagę. On w ćwierćwie nową walkę przegrał z naszym Mroczkowskim przez dyskwalifikację w trzeciej rundzie. Co prawda, gdyby ta walka była na terenie Wielkiej Brytanii, to bym Mroczkowski przegrał przy dyskwalifikacji. Brzydka walka, nie było żadnego tam kunsztu bokserskiego. No ale to było 10 lat temu, nie? 10, 11, nie wiem dokładnie. I Dzisiaj jest to inny zawodnik, nie? Z góry mówienie, że nie ma szans, że to jest to krzywdzące dla tego Dibuła, bo przed każdą walką zawsze powtarzam, kto by to nie wychodził, jest remis. Jest 50 na 50. Mam nadzieję, że pewność nie zje usyka, bo zawsze jakiś tam pios Ileś walk zawodowych wygrał przeciwnik Usyka, ale czy, czy, to był, czy to przeciwnik jest walczyć o wszystkie pasy? Chyba nie. Waga ciężka, więc w sumie każdy cios może być niebezpieczny. No każdy cios może być niebezpieczny, ale z punktu widzenia czysto sportowego to nie ten zawodnik powinien z Usykiem walczyć o Mistrzostwo Świata, nie? A który powinien walczyć? No Fury. Właśnie miała się odbyć walka e, Fury'ego, jednak e, do, dostał przeciwnika z UFC. I co pan o tym myśli? Nie, Fury sobie wybrał. Tak, tak. Wybrał sobie takiego zawodnika. Konkretna kasa. Nic nie traci, bo to nie jest walka o żaden pas, o nic. To jest takie o, o czapkę śliwek. I, i, a zarobek kosmiczny, nie? Podejrzewam, że wielu polskich wrogów tamtej walki, ja też, gdyby się taka okazja trafiła, też bym to zrobił, nie? Ale nie jest to czysto sportowy pojedynek. Czysto sportowy pojedynek dzisiaj powinien być fiury, usyk. Nie za rok, za dwa, za pięć, bo za trzy, cztery, pięć lat to już będą inni ludzie, inni zawodnicy. A no, mamy to, co mamy i będziemy oglądali to, co jest. Fani boksu właśnie czekali na taką walkę u Usyk Fury. Mówili, że może być to walka stulecia, no ale zobaczymy. Wracając do tej gali, trzy mistrzowskie pasy wagi ciężkiej. Niestety żadnego Polaka nie zobaczymy. Co, co z naszym polskim boksem się dzieje? To pytanie słyszę ileś, ileś, naście razy. Ile naście razy i zawsze odpowiada. Dzisiaj nie ma. Dzisiaj na razie nie ma. Ale to nie, to nie znaczy, że mamy ręce rozkładać, jęczeć, płakać. Nie ma, nie ma. Bo gdzieś trenerzy pracują. Ja też tam jakąś cegłę w ten cegiełkę, w ten rozwój polskiego boksu jakoś tam mam i chcę mieć tych cegieł jak najwięcej. Dzisiaj nie ma, ale to nie jest powiedziane, że rok, za rok, za dwa nie wyskoczy znowu jakiś fajny chłopak, bo 
ja już nie chcę nazwy, nazwiskami personalnie wymienia, ale Wojtek Bartnik ma kilku fajnych chłopaków w swojej kadrze, że to, że dzisiaj nie ma, to nie znaczy, że za rok, za dwa, za trzy nie będzie. Ostatnio właśnie na konferencji przed tą galą K2 Promotion miałam e, okazję porozmawiać z e, promotorem boksu Andrzejem Wasilewskim. E, on wypowiedział się dość negatywnie na temat Mateusza e, Borka. Mm, wypowiedział takie słowa, że niestety nie udało mu się przejąć e, rynku bokserskiego w Polsce. No i mamy taki konflikt między e, dwoma promotorami. C co pan o tym uważa? Po pierwsze, nie... Ja się nie zajmuję konfliktami czyimiś, ja się zajmuję konkretnie swoją działką. Staram się być trenerem e, jak najlepszym. Staram się być na sali, być głową na sali, pilnować swoich zawodników, a nie szukać tam gdzieś wrażeń i tam coś głupiego. Nie wiem, nie, nie, nie śledzę, nie siedzę w tym konflikcie z Andrzejem Wasilewskim. U, już dawno, dawno, dawno nie rozmawiamy, ja nie wiem czy Andrzej w ogóle wie, że jeszcze żyje. A, a z panem Mateuszem Borkiem kiedyś jeszcze, jak na Legii bywałem kilka lat temu, to tam pan Mateusz Borek przychodził do dzień dobry, dzień dobry. Tam kilka słów zamieniliśmy. I, i, I to wszystko, co mogę powiedzieć o jednym i drugim. Nie? Andrzeja znam od dziecka, a pan, ma, pana Mateusza no tam z Legii, no i, i z tych wszystkich komentarzy sportowych, tych relacji piłkarskich, bokserskich I, i raczej to nie jest to nie jest w mojej kwestii zajmować się jakimiś tam konfliktami, bo prawda może być taka, że oni wcale nie są skonfliktowani, no. nie wiem. Ostatnio na gali we Wrocławiu, którą właśnie organizował Mateusz Borek, miał y, zawalczyć Kamil Łaszczyk. Niestety do tej walki znowu nie doszło. Ostatnio też y, pan Andrzej Wasilewski powiedział, że ten występ w fejmie był gwoździem do trumny jego kariery. A mówi się też o rewanżu, y, który ma nadejść z Amadeuszem Ferrarim. Czy to jest dobry krok? Nie wiem, czy pani słucha, słuchała tych moich wywiadów, bo ja tego nie słucham, ale wiem, co tam kiedyś mówiłem, nie? że ja byłem mocnym przeciwnikiem i mówiłem to głośno, że Kamil się nie powinien wygłupiać i brać udziału w takim, w takim cyrku, ale argument, że on zarobi, że to, że, że na, na rachunki, ja wysyłałem do, do Lebiatana, ale moja chrześnica mówi, żebym go wysłał do Biedronki, w żorach, ale, no ale z czegoś chłopcy muszą żyć, nie? To, że on tyle przyczył i teraz ma znowu wagę małą, to, to jest rozstrajanie organizmu. To, czy to jest gwóźdź? No nie, ale to mu było niepotrzebne z punktu widzenia czysto trenerskiego, sportowego. Dla zarobku jak najbardziej. Kamil zarabia jak najwięcej. Jak najwięcej życzę Ci z całego serca. Ale to, że do kolejnej walki nie doszło, to nie wiem, co się dzieje, bo Łaszczyk to nie był jakiś ogórek juniorski, bo to był medalista mistrzostw Europy juniorów w Szczecinie. Miał wszelkie dane ku temu, żeby zrobić oszalającą karierę. No i gdzieś, gdzieś, gdzieś coś nie wypaliło, nie? Kamil jest z Wrocławia, ja z nim nie rozmawiam, tam się gdzieś tam spotkaliśmy, to sympatycznie, nie jest to jakiś tam wróg, był ze mną na Mistrzostwach Europy kadetów dwa razy. I, I trochę szkoda tego potencjału zmarnowanego, nie? To, co że Kamil nie do końca został te jego umiejętności wykorzystane w odpowiedni sposób. Ja czytałam też taki wywiad z Kamilem i on powiedział, że właśnie ten występ w fejmie może mu dać szansę do walki o pas mistrzowski. To jest, Kamil ma chyba 25-0, jak się nie mylę, czy, czy więcej. Ono walkę, walkę o Mistrzostwo Świata już da, dawno powinien mieć. To, że tak się stało, że nie ma, czy, bo, bo przy wielu działaniach, wszystkim, we wszystkim, co robimy, jeżeli pani nie ma odrobiny szczęścia, to może się pani zatyrać, pani nic nie zrobi. To dotyczy każdej dziedziny życia. 
bo mamy wielu fajnych fachowców, wielu, wielu fajnych ludzi, co robią fajną robotę i o nim nikt nie słyszy, bo, bo nie trafili na tego kogoś, który ich tam przeciągnie, czy coś, czy... No. I tej odrobiny szczęścia wielu, wielu ludziom różnych dziedzin w Polsce brakuje. Miałem też okazję porozmawiać z Krzysztofem Diablo, Włodarczykiem. Powiedział, że może go niedługo zobaczymy i to niekoniecznie w boksie. Czy pan o tym słyszał? <śmiech> no to się... Hmm. Czy ja słyszałem? Coś tam, gdzieś tam, ktoś tam chce z tym z ludem walczyć, bo to jest atrakcyjny kawałek wygrać e, z Wodarczykiem. Obojętnie, czy to będzie w tenisa, czy w kierki, czy, czy w my, my, my czy, czy w boksie. Jest to fajna, fajna, fajna sprawa, ale czy, czy Krzysiek w wieku 42 lat jest w stanie walczyć o mistrzostwo świata? Byłbym ostrożny. Ale wygłupiać się w jakiś flikach, to nawet będzie miał 80 lat i może się bawić. A czemu Krzysztof się nie wypowiada na temat Artura Szpilki? No bo może nie ma takiej potrzeby. Yy, wiemy dobrze, że tam mieli jakiś konflikt. To po co jakoś tam sztucznie robić większy konflikt? Jest to całkowicie nikomu niepotrzebne. A propos Artura Szpilki, Krzysztof Zimnach ostatnio powiedział, że wróciłby na ring, ale jedynie jak jego przeciwnikiem będzie Artur Szpilka. Widzi pan taki powrót? Eee... To znaczy, że jeszcze wiele ludzi martwi się o jego zdrowie, gdzie sam Krzysztof mówi, że czuje się bardzo dobrze. Znam, znam Krzyśka i Krzysiu pozdrawiam. Eee, znam go od, od, od... Nie wiem, tam od, od wielu, wielu lat jeszcze z makroregionu. Ten, jak jeszcze tam ten trener Dargiewicz, to pilotował całe, całe te Podlasie. On też ma swoje lata i Krzysiek, bo Krzysiek Zimno jest chyba rok młodszy od, od, od Rudego, czy do on jest 83 albo 82, Krzysiek 81, to yy, taka walka, znaczy się szybciej, gdyby w, zagrali w karty, dużo bardziej by to było atrakcyjne, albo w tego te, te rzutki teraz tak, to, to jest modne. Ale z boksem daliby sobie spokój. Nie? Ci panowie mają ponad 40 lat. Chęci są. Wszystko jest, nie? Ale czy organizm wytrzyma? Bo to nie jest tak, że Szpila i, i Krzysiek Zimno nie lubią się. Mają prawo się nie lubić, bo nie każdy się musi kochać. Nie każdy się musi kochać. Ja pamiętam sytuację, gdzie Szpila zabrał, zabrał kwalifikacje olimpijskie, olimpijskie Zimnochowi, Krzyśkowi i Krzysiek Zimnoch mógł wystartować w ten czas z wadze super ciężkiej, ale się nie zgodził, wyjechał ze zgrupowania, to się działo na moich oczach i, i ten konflikt między Krzyśkiem i Zimnochem powstał tam w Wiśle na, na zgrupowaniu, gdzie miało być inaczej a stało się całkiem inaczej. Krzysiek Zimnok miał uzasadnione pretensje dla, dla wielu ludzi, że to nie on pojechał aż pila, ale sparingi, dwa ostatnie sparingi przegrał i, i nie zgodził się na tą super ciężką wagę, nie pojechał na olimpiadę i, i w ten czas i to już ileś lat minęło, ileś lat minęło, a oni mają mają prawo się po prostu nie lubić. To ja nie mówię, że ma jeden drugiego nienawidzić i się obrażać. Nie. Krzysiek się zimno poczuł oszukany i, i, i ta, ta złość sportowa, złość 
powiedzmy, jest uzasadniona, nie? Czy by się Krzysiek Zimnoch zakwalifikował na olimpiadę? Nikt nie wie. Szpili brakło e, milimetry szczęścia u decyzji sędziowskich, sędziowskiej podczas walki. I tam przegrał, przegrał jednym punktem I, i też nie pojechał na igrzyska. I czy, nie wiem, czy tak naprawdę kibice chcieliby dzisiaj oglądać nie do końca super zawodnika bokserskiego szpile i już zmęczonego boksem Krzyśka Zimnoka. Bo głowa może chcieć, organizm już to nie jest to. Krzysiek powiedział, że nawet MMA mógłby wyjść. E, Ale że jak najbardziej, jak najbardziej. Ja mówię o sport, mówiąc o sportowej rywalizacji, czysto boks. MMA, niech napiszą gdzieś do, 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 do jakiejś, niech poproszę jakąś tą, te hajliga gdzieś, czy, czy do fejmu. I to by miało większy, większy sens, wal, walka ta free jakaś tam, nie, niż walka czysto bokserska. Mówi się też o walce pożegnalnej Tomka Adamka. On ostatnio zmienił też branżę, został kierowcą e, rajdowym. Myśli pan, że taka walka zostanie zorganizowana? Jeżeli to ma być walka e, pożegnalna jeżeli... i na pewno znam Tomka, na pewno nie będzie to walka o jakiś tytuł, tylko walka pokazowa, jak najbardziej oglądaliśmy go, podziwialiśmy go wszyscy na, na światowych gringach, jak zdobywał tytuł, tytuły mistrzowskie o Mistrzostwo Świata w dwóch kategoriach wagowych. Pożegnalną tak, ale z kim? Nie mam, nie mam pojęcia. Chcę się Tomek pokazać. Tomek, pozdrawiam. Możesz się pożegnać z kibicami. Fajnie by to wyglądało. Ale nie byłaby to na pewno walka na jakimś tam, na wielkich emocjach. Nie byłaby to walka typu Adamek Gołota, gdzie osobiście byłem na tej walce, bo, bo to już nie jest, to już jest pan Tomek. On się chyba już powinien, już teraz wnuki chyba będzie miał, czy ten taki, nie, także już teraz z boksem rekreacyjną walkę bokserską, jak najbardziej. I jak mnie zaprosi, to przyjdę. Natomiast Andrzej Wasilewski powiedział, że Tomek Adamek się już żegnał tyle razy z, z kibicami, że powinien wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. No, no żegnał się... Oficjalnie Tomek Adamek nigdy nie mówił, że to jest ostatnia pożegnalna walka. Czegoś takiego? Nie, nie słyszałem, żeby oficjalnie jakiegoś tam walki pożegnalnej z widownią Tomek nie zrobił. A propos zakończenia kariery, mamy walkę w frikową e, Najman kontra Fonfara. <śmiech> Co pan sądzi? Ostatnio też... Nie, nie, na tyś. Nie, ja za bardzo Andrzeja lubię. Nie, Andrzej, nie będę nic mówił, no. Jak, bo, bo nawet jakby taka walka była, to na pewno, na pewno Andrzej nie zrobi tego dla, dla pieniędzy, bo... Tam słyszałem, że Andrzej ma na chleb. Andrzejowi nie, tam... Nie może być, ale... Ale, ale, nie, Andrzej, nic nie będę mówił. Jeżeli zrobiłby taką walkę, to, to stuprocentowe dochody z tej walki na cel charytatywny. Uważa pan, że Marcin Najman nie ma jakichkolwiek szans? Pani, mogę się napić? Jasne. Marcina też pozdrawiamy. Jakby Marcin tu przyjechał na trening na tarczach, to przyjąłby go pan? Ale tu do mnie może każdy, każda jedna osoba, to nie jest e, jakiś anonimowy nokaut bielany, nie jest to jakimś klubem zamkniętym. Nie, tu ma, tu ma prawo każdy przyjść. Jakby Marcin chciał boksować, no ja go mogę nie lubić za, za jego zachowanie, 
byl ten. No čemu, nějak by přišel, no to... Nevím, či byl bym v stanie go czegoś nauczyć, nie? Bo z tego wiem, to on dużo u mnie. Tak co słyszę, nie? Tego nie widać, ale może to tam gdzieś jest ukryte, nie? I... Bo, bo widzi pani, problem jest w tym. To nie jest to, że ja nie lubię Marcina, że ja nie lubię Szpili, że ja nie... Nie, ja krytykuję jej ich zachowanie konkretnie, a nie jako ludzi. To są fajnie sympatyczne, Marcin jest tatą, dziadkiem, wujkiem, Szpila też ma rodzinę, brat, synek, nie, jest, to jest wszystko fajnie, nie? Tylko niepotrzebnie niektórzy no, robią małpy z siebie, no, całkowicie niepotrzebnie. Ale kto robi z siebie małpę? No wielu, wielu, to są krzykaczy internetowych. Czy ta walka powinna się odbyć? To, to jest dobre zestawienie? Nie, nie, bo proszę pani, bo to jest tak. Nie każdy, kto jest w ringu, to jest bokser. Nie każdy. Większość się uważa. No ale jeżeli już chodzi, to już same nazewnictwo od ringu, boksy, to tak. I, i coś, co pojedynek, czy coś, ale nie mówmy o walce bokserskiej. No. A to będzie walka w formule MMA, to coś zmienia? No to będzie solówka, taka, taka oficjalna solówka, to, to czemu, nie? Czy Najman ma szansę w MMA? Proszę pani, nie wiem, nie wiem jaki sztab szkoleniowy ma Andrzej Pompara, nie? Ale podejrzewam, że Andrzejowi te jakieś tam myki MMO-skie przy jego kunszcie bokserskim są niepotrzebne. A jak trener ocenia karierę Andrzeja Fonfary? Nie do końca wytrzymał ciśnienie. Mógł więcej zrobić. Zrobił wiele, ale brakło tej szczęścia, żeby zostać mistrzem świata. A co było powodem? Słowa głowa? To ja wiem. To, co ja pani mówiłem na samym początku. Tylko odrobinę szczęścia w tym dniu, w tym momencie, w tej chwili, nie? Bo możesz wiele potrafić, możesz wiele potrafić. I a się ma to trochę szczęście. To się zdobywa laury, bo wielu doskonałych zawodników na treningach, na boiskach, na parkiecie, na treningu robią wszystko doskonale, wychodzą w publiczność i, i brak im tej odrobiny szczęścia, żeby to wszystko połączyć i zaprezentować tam dalej. Nie? I tego braku Andrzejowi w boksie. Walka Fonfara kontra Szpilka, taka walka miałaby sens? No Andrzej, nie waży, Andrzej nie waży 120 kilo, no ludzie, no jaka, jaki sens, z czego? Teraz przez te różne federacje tych, 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 tych takich, tych, jakich, ja już nie wiem jak to się, jak to się mówi, nie? Te, i, i, no w stolówkach kiedyś było się w barze, było się w restauracji, wychodziło się w łeb, w łeb, wracali po lupie i dali komplami i... i, i i nikt im za to nie płacił, najwyżej mordy bolały dwa, trzy dni i tyle. I dzisiaj takie, to jest modne zaczepki, pokazać się, jeszcze się na tym, jeszcze na tym można zarobić, nie? No i jest to wykorzystywane, ale jeżeli ktoś płaci za oglądanie, dlaczego mają tego ludzie nie robić, a... Y Gdyby nie było chętnych do oglądania, na pewno nie byłoby chętnych do, do tego, żeby e, tam się bić, bo to nie mowa o walkach, tych, tych solówek, tych takich pojedynków, tego by nie było, bo nie miałby tego kto oglądać, nie miałby kto zapłacić za obiekty, za to, za to, nie? bo to są olbrzymie koszta, nie? I, a że tak się dzieje, a że większość dzieci to pani ludzie, ze swojej słabości robią moc, robią siłę i, i nagle z byle ogórka staje się czampion czegoś tam, nie? Ostatnio Marcin Najman się mianował cesarzem polskich e, freak fightów. Myśli pan, że powinien już za, zakończyć karierę, czy, czy to głównie teraz wszystko robi dla, dla show 
i takiego przedstawienia aktorskiego. No co, Aby Cezar mam mówić? Pewnie tak by chciał, Marcinus Najmanus się nazwał. Nie, no fajnie. Nie, nie. Nie, super. Przynajmniej zwiększa oglądalność. Ja, ja powtarzam, jeżeli ktoś chce oglądać, to... A ludzie są... Wielu ludzi robi z siebie małpę tylko po to, żeby i ktoś oglądał i żeby zarobił. Jeszcze przy tym dobrze zarabiają, ale, ale... I tak wychodzi, że ja albo nie jestem przygotowany do, do, do kolejnego wywiadu, albo, albo pani mi nie takie pytania zadaje, bo te pytania chyba przerastają mój, mój umysł. A jeszcze właśnie na klautę MMA ma się odbyć walka byłego reprezentanta piłki nożnej i siatkarza. Nie, o i tu, o. Ani jeden boksem kopaniem, zapasami, nie zarabiał na chleb. Jeden wiem, że ja ich znam z telewizji, z telewizji i z gazet, bo na, na tysiąc sportowców z nazwiska, co z jakiej dyscypliny znam, 999, gdzieś tam jedna osoba uciekła. I i jeden i drugi wychodzą nie w swojej dyscyplinie, nie w swojej ten, idą się tu. I to jest walka, taka ta free fight tam, nie? I, i, i proszę bardzo, no. No tylko, że taki siatkarz jak palnie takiego Tomka w łeb, to mu może by coś, no ale znowu nie chciałbym kopa dostać od, od hajty, nie? No, no bo też tam ten rękami tam trochę, trochę sukcesów osiągnął, ten nogami osiągnął sukcesów, nie? I to nie jest jakiś dwóch. I, i ta, ta walka ma sto razy większy sens niż walka zimno szpila w jakichś tam sztukach walki. Bo to są ludzie z zewnątrz, poza sztuk walki, proszę bardzo, z chęcią to obejrzę. Mam wrażenie, że to jest taka moda jest na MMA i, i każdy w sumie chciałby to trenować. Też możemy zobaczyć brata Pudzianowskiego trzeciego, wcześniej Wotorę, występ najstarszego brata Dominika i, i teraz będzie też walczył właśnie w klaucie. Nie znam człowieka i nie będę się wypowiadał, ale pozdrawiam Mariusza. Przejdzie z KSW do Freak Fightów? Po co? Dwie przegrane ostatnio. No ale... No i wiadomo, że pieniądze, prawda? Nie, no Mariusz nie musi tego robić dla pieniędzy. Ma swój biznes, zarabia pieniądze. To czy... No zawsze pieniędzy nigdy, nigdy za dużo, nie? Właśnie. Ale... ale... Chyba nie. Mariusz, nie wygłupiaj się. To dziękuję bardzo za wywiad i wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem.